Alla fine di settembre ho deciso di fare un giro in Molise, precisamente di tornare ad Agnone. Se mi seguite da un po' di tempo, sapete che insegno in un programma estivo che si svolge lì ogni anno. Ho registrato dei vlog ogni volta che ci sono andata, perciò potete andare a guardarli se siete curiosi di sapere che cosa faccio ad Agnone d'estate. Torniamo a noi. Quest'anno è stato strano essere lì senza studenti. Non abbiamo detto dove stiamo andando. Stiamo andando ad Agnone. Ad Agnone. Esattamente un anno dopo che ci siamo andati dove ci siamo conosciuti io a Lucrezia. Esatto, sì. E, e stiamo, quindi... Sì, ci stiamo ritornando per piacere in realtà perché non c'è il programma quest'anno per, per ovvi motivi. Speriamo soprattutto che ad Agnone sia più stabile il tempo, più equilibrato. Esatto, sì. L'anno scorso faceva freddo di questo periodo. Sì, faceva freddissimo. Sì. Mi ricordo che non avevo portato i vestiti adatti e sono morta di freddo, veramente. Sì. Per fortuna a me è stata prestata una giacca invernale dell'Agnone Calcio. È vero, ti hanno dato la giacca, una signora ti aveva dato la giacca del nipote, mi pare che era il capitano della squadra di calcio di Agnone. E io quindi andavo in giro per Agnone con questa, uh, con questa appunto, questo giaccone e, e tutti mi guardavano strano perché pensavano che fossi il mister o un giocatore nuovo dell'Agnone che non avevano mai visto prima. Quindi era, era divertente, eh, se, mi sentivo molto gli occhi addosso. Eccoci, vogliamo fermare, sto cercando un attimo parcheggio perché non c'è, ah no vabbè vado là, perché vogliamo fare un attimo una sosta all'autogrill per la nostra e la vostra gioia perché so che amate l'autogrill, <ride> me l'avete scritto nei commenti del video da Roma a Sorrento <ride> e quindi adesso andiamo a fare colazione una colazione un po' diciamo tarda perché eh, sì, no, cioè... tardiva <ride> un po' tarda non c'è sta molto con la testa una colazione un po' tardiva perché è mezzogiorno e mezzo <ride> però, però ci sta ci sempre sta. bene esatto. quando l'anguri lo chiama Luca e Luca rispondono esatto. Eh, è vero? Tutto quando fanno gli scherzi sociali. Guarda che bombe! Dolce o salata? Dolce? Dolce, dolce, io voglio un cornetto. Uh, il cornetto con la Nutella. Eh, mi sa che sono gli unici rimasti. Buongiorno. Allora, un caffè macchiato. Uh, un cappuccino. Una ciambella. E un, un cornetto alla Nutella. Una bottiglina d'acqua vi porta a comodo e lungo il viaggio da portare e... via un euro? Ce l'abbiamo l'acqua, grazie. Faccio io. Sicuro? Sì, sì. 7 e 10. Sì, li mangiamo subito, grazie. Questo è il cappuccino più grande che abbia mai visto. <ride> cioè, buona colazione, questo è un pranzo. Cornetto alla Nutella e mega cappuccino. Per me, per me non sarà un problema. No, infatti. Vuoi lo zucchero? No, grazie. Io prendo lo zucchero di canna. Cucù. <ride> Allora io ho preso un caffè macchiato, come sempre, io prendo sempre un caffè macchiato. Buona sapienza. <ride> allora laggiù ci sono i bagni, c'è il ristorante. Adesso noi andremo, andremo verso l'uscita. E poi sono belli anche quegli autogrill che sono proprio come ponte sopra la strada. È vero che attraversano la strada, sì. Cioè ti compreresti tutto qui, è bellissimo passare in mezzo alle caramelle. Ovviamente, eccoli, eccoli, ovviamente i prezzi sono un po' più alti perché questi al supermercato io li pago 2,99 E qui c'è la mia parte preferita, funghi porcini secchi Ci sono tantissime cose particolari Questo è per fare la pasta e fagioli L'immancabile parte dei libri, la mia preferita se poi vi siete scordati 
non so, lo spazzolino, ci sono gli spazzolini, i dentifrici. Eccoci. Agnone. Ah, c'è scritto Agnone! Però mi dice... Su SS 430 per 2 km. Ah, sì. Benissimo. Che bello, quello che sta a fare. <ride> Siamo usciti dall'autostrada e adesso... Un'oretta per Agnone? No, di più di secondo più. me. Ah no, un'ora e diciassette. Ah ok. Io direi un'ora e mezza. Alla velocità di Lucrezia. <ride> sì, vedi, uh, io sono una guidatrice molto coscienziosa. Fai bene. Oh. Stiamo per entrare in galleria. Ci sono tante gallerie perché stiamo proprio attraversando l'Appennino, lo stiamo tagliando perché stiamo attraversando l'Italia centrale da una parte all'altra. Esatto. Sentite che pace. Sì. Cioè, se non ci fosse il rumore della mia macchina... Siamo arrivati. Siamo arrivati. Parcheggiato. Quante ore sono le? Eh, 4 sì. meno un quarto. Quindi ci abbiamo... Ma come le 4 meno un quarto? No, va male il tuo orologio, eh. sono le 3.27. No, 3 e e 27. Sono le 3.27, no, perché ho, mi sono confuso con i secondi. E quindi ci abbiamo messo esattamente 4 ore. Sì, 4 ore. Ma ce la siamo presa comoda. Esatto. Senza troppa esoste. fretta. Se non parliamo, c'è silenzio. A parte questa macchina che sta passando, sta per passare. Siamo arrivati ed è deserto veramente, non c'è nessuno per strada. Sì, il venerdì appunto di settembre, di fine settembre, è veramente sì. quasi spettrale. E, va bene, usciamo dalla macchina. No, 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 no. Ci sta. <ride> comunque fa freschino. Fa freschetto ma non troppo. Ma secondo me adesso il sole va e viene, sai? Sì. Beh, adesso ci diamo un attimo una sistemata <ride> e poi ci riaggiorniamo. <ride> non ci siamo riaggiornati poi perché ho lasciato la videocamera a casa, ma comunque abbiamo fatto qualche giretto in centro, abbiamo incontrato alcune conoscenze, abbiamo fatto una bella chiacchierata con Jennifer, l'organizzatrice del programma, e poi siamo andati a cena. Il giorno seguente abbiamo esplorato un po' i dintorni, siamo andati a Venafro che si trova a circa un'ora di macchina da Agnone. Abbiamo fatto un giro accompagnati da Nunzia, una guida fantastica anche perché lei è del posto, perciò conosce il luogo alla perfezione. Ho scoperto tante cose interessanti su questo posto, come ad esempio il fatto che in questo palazzo rosso il re Vittorio Emanuele II soggiornò per due notti, il 24 e il 25 ottobre 1860, prima di incontrare Garibaldi a Teano il 26 ottobre, evento che poi concluse la spedizione dei Mille e portò successivamente all'Unità d'Italia nel 1861. La visita è poi proseguita al Parco regionale dell'Olivo, ai piedi della catena montuosa delle Mainarde. Che bello Ciao amore Ciao cavallo Questi olivi sono millenari Avranno più di 800-900 anni Altri ancora di più Fai vedere quanto sono piccola In confronto al tronco Quindi tu immagina quando c'è sì. l'incendio, che eh disastro. No, perché prende anni All'interno del parco c'è una parte riservata agli olivi patriarchi, dove vengono conservati i gemelli degli olivi monumentali più vecchi e significativi di ogni regione d'Italia. L'obiettivo è quello di conservarne il corredo genetico, che è stato capace di resistere per secoli alle avversità climatiche e parassitarie. Questi olivi del passato garantiscono il futuro delle piante stesse. 
Questo parco ha un'enorme importanza botanica e storica. Questo è il Decumano Maximo, è la, la strada antica romana che è perpendicolare al Cardo, quindi è proprio l'impianto tipico delle, delle città di fondazione romana. E lì c'è il centro storico sullo sfondo di, di Venafro. Bene, adesso andiamo a mangiare, perché io ho fame, ho sete, ho bisogno di rifocillarmi. Sì, però è stata una mattinata molto bella, sì, sì, molto sì. ricca. Sì, sì, non molto mi sinceramente non mi aspettavo di trovare tanto in questo paese. Sì, Invece... È stata una sorpresa, poi mi è molto piaciuto il forte senso di comunità che c'è tra gli abitanti di questo paese c'è la ragazza che ci sta accompagnando in questo giro, si chiama Nunzia, lei è di qui e, e ci ha raccontato di tutte le tradizioni, le festività, mm. molto bello, c'è proprio un, un senso di appartenenza molto forte. Che forse in città uno ha meno, sì, eh, sì. diciamo magari più un discorso di quartiere, però eh, è bello insomma essere in queste realtà così coese. Sì. Non so se avete mai fatto caso, ma in Italia è molto frequente, soprattutto nei paesini, nelle piccole città, l'usanza di affiggere questi piccoli manifesti quando qualcuno muore. È rimasta una cosa molto locale, quindi per esempio a Roma, a Milano, non troverete questi manifesti. Ma se andate nei paesini è un'usanza ancora molto molto viva. E succede anche però, eh, come dire, la cosa contraria, cioè quando nasce un bimbo, una bimba, si mette un fiocco sulla porta della casa per annunciare il lieto evento. Facciamo degli assaggini, siamo molto contenti. Sì, molto. Dopo pranzo ci siamo spostati al Castello Pandone, un museo nazionale che ospita opere artistiche molisane. Un'altra cosa su cui riflettere, che è molto particolare. Prego, prego! Sì, sì! Sì, può salutare, è il video! Grazie! No, che volevamo dire che qui quando sentite una macchina che suona il clacson non vi dovete spaventare perché probabilmente quella persona vuole salutare un amico che ha visto per strada. Usanze. Eh, sì, è un'usanza, insomma. È bello però. A Roma no, ecco, a Roma no, a Roma se vi suonano e usano il clacson è perché vi vogliono mandare a quel paese probabilmente. Sì, sì, sì. E invece nei paesini come questo... È una forma di saluto, una, una forma di saluto da lontano. Forse Jennifer ci sta aspettando, dobbiamo andare. <ride> Poi nel tardo pomeriggio siamo tornati ad Agnone. La mattina seguente abbiamo deciso di fare una camminata intorno alla città. Non abbiamo potuto fare niente di speciale perché il tempo non era dalla nostra parte. Stiamo facendo una passeggiata questa mattina intorno ad Agnone. Ieri siamo andati a Venafro, oggi invece restiamo ad Agnone perché comunque nel pomeriggio ripartiamo, ritorniamo a Roma e adesso stiamo facendo questa camminata intorno al paese, una camminata di 50 minuti più o meno e poi da quanto ho capito dopo la camminata ci prendiamo un caffè, poi andiamo al supermercato, questa è l'entrata sud del paese abbiamo finito la camminata siamo tornati in paese in realtà non è durata 50 minuti la camminata ci abbiamo messo mezz'oretta in realtà sì. dopo pranzo ci siamo rimessi in marcia per Roma stiamo partendo siamo, cioè, siamo partiti stiamo tornando a Roma Ahimè. Sì, è un po' sempre malinconica la partenza, sì. no? Partire un po' morire, dice, eh. dicono i saggi. Esatto. Però è vero. Ah, sì, Sperando che sia servito. Vero. 
buonasera e il pieno per favore il pieno si sì. metto quella speciale no quella normale va bene Già, già, già costa come lo vuoi. Che vuol dire quella speciale tra l'altro? Grazie. Buona serata. Ci siamo fermati di nuovo all'autogrill. E qui, non so se si vede, ma c'è anche il tabacchi qui all'autogrill. Non tutti gli autogrill hanno i tabacchi. Quindi qui era specificato con la classica... Tra 200 metri, il treno 1 e 45. Il sì. Ancora il navigatore acceso. Questo è tutto per oggi. Grazie mille per aver guardato questo vlog. Spero vi sia piaciuto. Ce ne sono altri da guardare, se ne avete piacere. A presto. Ciao!